யார் இவர் இந்த பதிவுகளில் வரப்போகும் மா மனிதர்களை பற்றிய தகவல்கள் எதிர்கால சந்ததிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் இந்த படைப்புகளை காட்சிப்படுத்துகிறோம் காணுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளையும் காணச் செய்யுங்கள் இப்பதிவுகள் என்றாவது ஒரு நாள் அவர்களுக்கு பயன்படும் ஒரு கவிஞனின் பெருமையை உலகறிய செய்யும் நோக்கம் அம்பிகைக்கு ஏற்படுகிறது தாமிரபரணியில் மூழ்கி எழுந்து தன்னை தினந்தோறும் அர்த்த ஜாமத்தில் பாடி பரவசம் அடையும் அப்பக்தனை அன்று பின்தொடர்கிறாள் அன்னை உலகாம்பிகை வெற்றிலியை குதப்பியபடி இக்கவிஞன் அவ்வப்போது உவிழ்ந்தவாறே பாடிக்கொண்டு செல்கிறார் தன்னை யாரோ பின்தொடர்வது போல் உணர்ந்து திரும்பி பார்க்கும் போது இவரது கண்களில் யாரும் தென்படவில்லை பொழுது புலர்கிறது கோவிலை திறந்து அன்னை உலகாம்பிகையை கண்ட அர்ச்சகர் அதிர்ந்து போகிறார் அன்னை அணிந்திருக்கும் வஸ்திரத்தில் வெற்றிலை எச்சில் கரை விஷயம் மன்னனுக்கு செல்கிறது இந்த அபச்சாரம் புரிந்தவனை தண்டிக்க நினைக்கிறார் மன்னர் அன்று இரவு மன்னனின் கனவில் தோன்றிய அன்னை உலகாம்பிகை நடந்த விஷயங்களை மன்னனிடம் கூறி அக்கவிஞனை உலகறிய செய்ய தான் புரிந்த திருவிளையாடல் இது என உணர்த்துகிறார் மறுநாள் கவிஞரை அரசவைக்கு அழைத்து அம்பாளின் ஆடையில் வெற்றிலை எச்சில் கரைபடிய அவரே காரணம் என மன்னன் உரைக்க நடந்தது இன்னதென்று உணராத கவிஞரும் வருத்தம் தெரிவிக்கிறார் இதற்கு பிராயச்சித்தமாக நூறு தங்க கயிறு கொண்டு ஒரு மலர் செண்டு அம்பாளின் திருக்கரத்தில் கட்டப்பட்டு அதை கவிபாடி கவிராயர் தன் கைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என மன்னர் கூறுகிறார் கவிஞர் அன்னை உலகம்மை மீது பாடும் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஒரு தங்க கயிறு கலன்று விழுந்து நூறாவது பாடலில் மலர் செண்டு கவிஞரின் கைக்கு வருகிறது அன்னை உலகாம்பிகை தன் கனவில் தோன்றிய விஷயத்தை குறிப்பிட்டு கவிஞரை உலகறிய செய்யவே இப்படி ஒரு திருவிளையாடல் அரங்கேற்றப்பட்டதை மன்னர் கவிஞரிடம் கூற கவிஞர் ஒரு சாதாரண மனிதனை தேடி வந்து உலகறிய செய்ய அன்னை நடத்திய திருவிளையாடலை கண்டு ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறார் இக்கவிஞர் சிங்கை உலகம்மை பிள்ளை தமிழ் சிங்கை உலகம்மை கலித்துறை அந்தாதி சிங்கை உலகம்மை கொச்சக கழிப்பா சிங்கை உலகம்மை பதிற்று பத்து சிங்கை உலகம்மை சந்த விருத்தம் சிங்கை சிலேடை வெண்பா ஆகிய நூல்களை இயற்றியுள்ளார் இது சிங்கை பிரபந்த திரட்டு அல்லது பாபநாசம் என்னும் சிங்கை பிரபந்த திரட்டு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இது மட்டுமின்றி ஒருமுறை பாபநாசம் எழுந்தொழியுள்ள அன்னை உலகாம்பிகை மகளாய் வந்து கவிஞருக்கு உணவு பரிமாறிய நிகழ்வும் மற்றொரு முறை தற்கொலைக்கு முயன்ற இவரை தடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இத்தகு பாக்கியம் பெற்ற அந்த கவிஞர் யார் தெரியுமா அவர்தான் நமச்சிவாய கவிராயர்